Uh, yes. <clears throat> okay. The most important thing here is delivery date outside period covered by factory calendar IN. Okay. And uh, when it comes to the trading goods for this one, when it comes to the net price and all, okay, system is not giving any error for the material and PO quantity and net price. And the next one is, can you drag it? Yeah. Yes, a storage location. Okay. So, and system is not giving any error to this one. Okay. We will try to solve the error for the delivery date outside period covered by factory calendar. Okay. And, uh, Robin, can you open the <coughs> Skype? Can you open the Skype? And now we will see the, um, can you open the first configurations that we have done for the, um, I mean, FA to MM integration. Can you open the chat box? Can you open the chat box? Yeah. Yes. First configuration. Define plant uh, transaction code is OX10. Okay. Can you go to the transaction code OX10? Can you go to the transaction code OX10? So now we will see the difference. I mean, whether we have assigned uh, the factory calendar IN or not. Okay. Go to the transaction code. Ah, uh, yes. Go to the position. Go to the position. Give your plant PLA1. Okay. Uh, can you um, double click on this one? Yes. Oh, okay, right. So we have understood one point that our uh, factory calendar is allowed for the IN. Okay. And we have to check it using transaction code OX05. Can you open the another uh, screen? Can you open the another screen? Can you open the another screen that is OX05? OY05. 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 See, this is not our areas and all. This is MM areas. Okay, you need to check up with that. Okay, and uh, uh, we need to check with uh, the calendar that we have allowed for this one. Okay, can you come down? Can you see 2022 to anything? 2016 to 2022, 2022, 2030 and all. And we will see the things and all. Okay, can you go up? Can you go up? Okay. No, no, no. Please check it. Yes. Factory calendar HS is there. 2022 to 2000, 2030. Okay. So we have calendar. In standard system calendar only, we are going to follow it. Okay. If you want to create the calendar, you can just create it. Otherwise, there is no issue. But when it comes to the uh, HS calendars, factory calendars, these are the system defined ones or any other person defined things and all. Okay. But uh, the way you're handling the situation is very, very important. Okay, all of you. The way you are handling the situation is very, very important. So, um, our factory calendar is defined at the plant level. Okay, what is the factory calendar? That is IN. But when it comes to the calendar and all, okay, we are following IN. Uh, we are following IN, right? So, we have deleted it. Okay, that calendar is started from 2010 to 2016 only and ended up with 2016. So will the system um, allow you to post the all the purchase orders and all? No, right? So that is why we are use we are going to use the factory calendar as HS. Okay, can you take the calendar as HS? Go to the uh, transaction code OX10 and we will going to see the details. Go to the transaction code OX10. Ah, can you drop down the option? Can you drop down the option? And based on the plant location wise only, it will go into take out, right? Uh, yeah, take out the HS calendar. Go to the continue option. And now we will see whether we will uh, clear the, um, I mean, uh, error or not. Okay. Yes. Can you go to the purchase order? Yes. And can you click on the enter? Enter. Enter. I think system is not uh, responding. Okay, can you give slash in? Go to the transaction code ME21 once again. Go to the transaction code ME21 once again. Yes, so the material is 50, sorry, the vendor is 58. <laughs> the material is another thing, okay. Okay, give uh, 58. Hmm. Can you click on the enter, Pawan? 
can you click on the enter uh, and now we will see i uh, enter purchase organization now we will see whether the uh, i mean the error come or not okay click on the enter yes go to the item overview go to the item overview yes can you give item as uh, 10 can you give item as 10 and material as material this go yes and short text is trading goods or else uh, uh, air conditioner sibu air conditioner sibu manam air conditioner kada teesukuntundi air conditioner ichesi ah idan ichina parledu trading ka uh, idan ichina parledu okay pivo quantity is 200 quantity okay and the delivery date is uh, 15 09 2022 and the net price is of uh, 25000 and the net price is 25000 okay and uh, can you give the material groups also can you give the material group material groups such as electronics kada uh, idi uh, no 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 double zero uh, 0, 0, 1, 0, 3, I'm going to show you. Ah, oh, well, like, but then the uh, double zero two this go, no issue. Double zero two this go. Yes, and give the plant, give the plant, give the plant also. Okay, now and uh, plant location each other storage location could evolve together. Okay, plant location each other. Very good. So, storage location could have manam each other. Man so, you need to have clear cut idea on the purchase orders how many items that we are taking and on uh, which basis, on um, which material basis we are taking the materials and all. Okay, and we need to have purchase order quantity delivery date. See. Why we have given the delivery date as 1509-2022 based on the vendor only we will give the 1509-2022. Okay, but when it comes to the Sunday, Saturday, those are holidays, right? The system will not allow you to post all these things, but we will have one transaction code that is OY05. Okay, OY05. With the help of OY05, we will go into create the holiday calendars. If you don't want any holiday calendar, Okay, you can just leave it or else with the help of the days and all work days and all you can just click on the Saturday and also Sunday based on that only we will go into clear it. Okay, so Sunday Saturdays and the yellow chaydu system, but one of work days to change is okay. Those things are mandatory, right? Okay, so what we need to do is uh, we need to have more clarity on the things. Okay. Right. Can you just click on the enter? And we will see uh, whether the see there is no any errors. All of you, please take care of yourself that there is no any errors. Manam conditions petam kada e material group low double zero two low. Okay. Manam conditions petam. A condition C T. Okay, delivery date already ikadi chesamu. Delivery schedule code chesamu. Okay, quantity already chesamu. Okay, well, quantity mir wait same and evoke pote ikadi evochu. There is no issue. Tap slow. Okay, but if you put conditions, it's a conditions, price differences conditions, price charges conditions code of manam ikadi ichamu. Okay, so those things are mandatory. Can you can you open the conditions pavan? Ikadi conditions tab on the other. Ah, and open it. Chusara. Price charges applicable out in the gross price enter 25,000. Any pieces 200 pieces up to enter amount 25,000 into 200 pieces that is 50 lakh rupee. Okay, net also 50 lakh rupee. But if you cash discount, you can also cash discount. Cash discount, you can also do. Okay, and the can you cash discount aim lay the purchase order look cash discount if value and uncut man a critical really cash discount see what you ela is the way into an ad sd consultants and sorry sd integration which number money purchase order code them 
సో క్లియర్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కన్ఫిగరేషన్ మళ్ళీ ఇంకో కన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది ఆ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఎలా ఇద్దాము అరే అంటే ఎలా ఇవ్వాలో కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు ఓకే యూ నో నీట్ టు ఫర్ ఓకే ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ అప్లికబుల్ చేయాలి అంటే డెలివరీ ఛార్జెస్ అప్లికబుల్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు ఆ ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్లో ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్లో వీ నీట్ అప్లై ది ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ దట్ ఈస్ డెలివరీ ఛార్జెస్ కెన్ యూ ఓపెన్ ద ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ అన్ వన్ ఐ థింక్ ఎఫ్ఆర్ ఏ వన్ రైట్ ఎఫ్ఆర్ ఏ వన్ ఎఫ్ఆర్ ఏ వన్ ఎస్ ఎఫ్ఆర్ ఏ వన్ రావట్లేదా ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఎఫ్ఆర్ ఏ వన్ ఇచ్చేసి లేకపోతే డైరెక్ట్గా టేక్ అవుట్ దట్ ఫోన్ ఓకే వెరీ గుడ్ సో మనం ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ కూడా ఇక్కడ అప్లికబుల్ చేస్తున్నాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ సో నువ్వు ఎంత ప్రైస్ని అలో చేస్తావు ఓకే సో పర్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను చెప్తుంది ఓకే సో ఎంత అలో చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇద్దామా పర్సెంటేజ్ ఓకే ఫైవ్ ఆర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇద్దామా టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినా పర్లేదు ఒక పని చేయి టువల్ పర్సెంటేజ్ ఇద్దాం ఓకేనా డెలివరీ ఛార్జెస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఇద్దాము ఓకే సారీ సారీ ఇక్కడ కాదు అమౌంట్ దగ్గర అమౌంట్ దగ్గర ఫైవ్ అనేది చేద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ ఈ రిమూవ్ చేసేసి ఎస్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇద్దామా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ నో ఇష్యూ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇద్దాం అమౌంట్ దగ్గర ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇద్దాం ఆ కరెన్సీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ వాడుతున్నాం క్లిక్ ఆన్ ది ఇంటర్ ఒకసారి ఎంటర్ చేయి వేర్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఛార్జెస్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఛార్జెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కొంచెం పైకి వెళ్ళు కొంచెం పైకి వెళ్ళు చూసారా ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఎంత అప్లికబుల్ అవుంది 12% పర్సెంట్ ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ అప్లికబుల్ అయిపోయింది ఓకే సారీ ఆల్రెడీ మన పవన్ ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేశారు కాబట్టి నో వరీస్ చూద్దాము ఓకేనా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అప్లికబుల్ అయితే సిక్స్ ల్యాక్ రూపీ మీకు డెలివరీ ఛార్జెసే పడుతుంది సపోజ్ ఫారెన్ నుంచి మీరు ఇక్కడికి తెచ్చుకుంటున్నారు ఒక ఆడినో బెన్జో ఏదో ఒకటి తెచ్చుకుంటున్నారు ఓకే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు మనకి కంపల్సరీ ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ అనేది ఉంటుంది కదా సపోజ్ యు ఆర్ ఐ మీన్ గెటింగ్ ది Audi car or Benz car or anything or Jaguar or anything from the foreign countries. Okay. And delivery charges uh, needs to be applied. Okay. How much delivery charges we can give it here in the purchase order. Okay. Those things are mandatory. Okay. So how much it is? That is 6 lakh rupees. 50 lakh rupees minus 6 lakh rupees is 44 lakh rupees. Or else, sorry. 50 lakh rupee plus 6 lakh rupee is 56 lakh rupee uh, we need to pay to the vendor okay so raw material ane buy chesinappudu automatically manu chustam kada okay so those things are mandatory okay all right so then next one is uh, yes uh any missing thing okay you do one thing uh, okay price differences are they automatic go just only if you enter goods receipt chase not to okay now nah? okay right there uh, you do one thing for one i'm gonna make it up e conditions we need to uh, select the conditions what are those conditions how uh, much you can just go up you can just go up go up 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 uh, go up go up go up go up okay uh, can you select the no 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 can you select the gross price yeah can you select the gross price gross price yes uh can you select the uh, fr a1 that we have given a uh, 12 percent okay
yes so can you go up pavan item uh, item paina oka option untadi ante aa ini select chesko ini select cheskoni freight charges uh, gross aa uh, ini select cheskoni ini select cheskoni aa uh, freight fr a1 select cheskoni అక్కడ పైన ఐటెం పైన ఓవర్ వ్యూ బటన్ ఉంటుంది చూడు పైన కొంచెం అంటే ఒక గ్లాస్ టైప్లో ఎస్ చూస్ ఎస్ చూస్ చూస్ పీఓ ఐటెం ఎస్ ఓకే మళ్ళీ అదే వస్తుందా ఓకే చూస్ పీఓ ఐటమ్స్ చూస్ పీఓ ఐటమ్స్ గ్రాస్ ప్రైస్ ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఎస్ అండ్ కింద మీకు ఒక ఐటమ్ ఓకే కింద ఒక ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పవన్ ఇంకొంచెం ట్రాక్ చేయి దాని కింద ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అప్డేట్ ఓకే కండిషనల్ రికార్డ్స్ అనాలిసిస్ కండిషనల్ డీటెయిల్స్ కండిషనల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఉంటుంది కొంచెం కిందకి వచ్చేసి కండిషనల్ డీటెయిల్స్ ఇవి కరెక్ట్ అయ్యి అదే ఈ యాక్చువల్ ప్రైస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ దాని కింద కండిషనల్ రికార్డ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సరే నో ఇష్యూలే మనం ఇప్పుడు గ్రాస్ ప్రైస్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము ఓకే అంటే ఏం లేదు మీకు కండిషనల్ డీటెయిల్స్ని కంపల్సరీగా చూపించాలి అని చెప్పేసి నేను చూస్తున్నాను ఓకే ఆ చూస్ ఓపెన్ ఐటమ్ కాదు కింద ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ అండ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ వాటి కిందనే మనకి ఐటమ్ పవర్ వ్యూకి సంబంధించినవి ఉంటాయి పవన్ ఓకే కొంచెం కిందకి వచ్చేసి గంటనా ఓకే నో వరీస్ సార్ సరే ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదులే అంటే వెండోర్ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వేరే వెండోర్ డెలివరీ ఛార్జెస్ పెడితే ఆ వెండోర్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అవి గాట్ మై పాయింట్ ఆ వెండోర్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఓకే సరే ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ చేద్దాం క్రియేషన్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యా ఎంఈ ట్వంటీ వన్లో చేస్తాము ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాము ప్రైట్ ఛార్జెస్ అప్లై చేసాము క్యాష్ డిస్కౌంట్ అప్లై చేయాలనుకుంటే ఒక కండిషన్ టైప్స్ని తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు ఇంకా మనకు చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యాపీగా మనం కండిషన్ టైప్స్ని యూజ్ చేసుకున్నాం ఓకే గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్ ఒకసారి సేవ్ బటన్లోకి వెళ్ళిపో పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేషన్ చేస్తున్నాము గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మన పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే సో డాక్యుమెంట్ ఓవర్ వ్యూ ఆన్ ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్ని కూడా జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకో పవన్ పర్చేస్ ఆర్డర్ని కూడా జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకో పర్చేస్ ఆర్డర్ని కూడా జాగ్రత్తగా సేవ్ చేసుకో ఓకేనా రైట్ 